ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലേണേഴ്സ് ഇന്ന് എൻ എം എം എസ് എക്സാമിലെ സാറ്റ് എന്ന സെക്ഷനിലെ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ നമ്പർ ഓഫ് നെഫ്രോൺസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ കിഡ്നി ഓഫ് എൻ അഡൾട്ട് ഒരു അഡൾട്ടിലെ കിഡ്നിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന നെഫ്രോണുകളുടെ എണ്ണം അതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് നൽകിയിരിക്കുന്നു വൺ പോയിന്റ് ടു മില്യൺ ടു പോയിന്റ് വൺ മില്യൺ വൺ മില്യൺ നൺ ഓഫ് ദീസ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എൺ ഓഫ് ദീസ് കാണുമ്പോൾ പലർക്കും നൺ ഓഫ് ദീസ് എന്ന ആൻസർ ബബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ അത്തരത്തിലൊന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് നെഫ്രോൺ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് നെഫ്രോൺ അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് നെഫ്രോൺ എന്താണ് നെഫ്രോൺ നെഫ്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് കിഡ്നിയുടെ സ്ട്രക്ചർ ലാൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ആണ് എന്താണ് സ്ട്രക്ചർ ലാൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് എന്താണ് കിഡ്നിയുടെ സ്ട്രക്ചർ ലാൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ആണ് നെഫ്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ നെഫ്രോണിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണ് വൺ പോയിന്റ് ടു മില്യൺ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ എത്രയാണ് വൺ പോയിന്റ് ടു മില്യൺ ഒന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് മില്യൺ ആണ് എവിടെ കാണപ്പെടുന്നത് കിഡ്നിയിലെ നെഫ്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഓക്കെ സോ അത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കണം നെഫ്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചർ ലാൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് കിഡ്നി ആണ് അതിൻ്റെ എണ്ണം ഒന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് മില്യൺ ആണ് ഓക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചല്ലോ യെസ് നമ്മളിനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൻ ഇതാണ് സ്റ്റോൺസ് ആർ ഫോംഡ് ഇൻ ദ കിഡ്നി ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡാഷ് ഇവിടെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് നൽകിയിരിക്കുന്നു തൈറോക്സിൻ കാൽസിറ്റോണിൻ പാരാതോർമോൺ തൈമോസിൻ നിങ്ങൾ പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കിഡ്നി സ്റ്റോൺ എന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം ഈ പറഞ്ഞ താഴെ പറയുന്നതിൽ നാലിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോർമോൺ കാരനാണ് ഈ പറഞ്ഞ കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ഉണ്ടാവുന്നത് ഏതാണ് ആ ഹോർമോൺ അറിയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പറയൂ യെസ് ഏതാണ് പാരാതോർമോൺ ആണ് ഏതാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ പാരാതോർമോൺ അപ്പോൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കണം കിഡ്നി സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പാരാതോർമോൺ എന്ന ഹോർമോൺ കാരനാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ പഠിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ദാറ്റ് ക്യാരീസ് ബ്ലഡ് ഫ്രം കിഡ്നി ടു ദ ഹാർട്ട് കിഡ്നിയിൽ നിന്ന് ഹാർട്ടിലേക്ക് രക്തത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ബ്ലഡ് വെസൽ ഏതാണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി റീനൽ വെയിൻ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി വയ്ക്കണം നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കിഡ്നിയിൽ നിന്ന് എവിടേക്കാണ് ഹാർട്ടിലേക്ക് ബ്ലഡിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നിങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കണം റീനൽ വെയിൻ ആണ് ആരാണ് റീനൽ വെയിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ കിഡ്നി ടു ഹാർട്ട് കിഡ്നിയിൽ നിന്ന് ഹാർട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ ഒരു ബ്ലഡ് വെസലിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് റീനൽ വെയിൻ പഠിച്ചല്ലോ യെസ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ നെഫ്രോൺ വിച്ച് ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് ദ റിമൂവൽ ഓഫ് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് അതായത് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നാല് ഓപ്ഷൻസ് നൽകിയിരിക്കുന്നു ബൗമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ഗ്ലോമറൂലസ് ഗ്ലോമറൂലർ ഫിൽട്രേറ്റ് റീനൽ ട്യൂബുൾ ഇത്തരത്തിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി നെഫ്രോണിൽ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ബൗമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ആണ് ഓക്കെ ബൗമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വേസ്റ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ എൻ എം എം എസ് എക്സാമിന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് കിഡ്നി കോസ്ഡ് ബൈ ദ ബാക്ടീരിയ ഓർ ബൈ പോയിസണിങ് ഈസ് കോൾഡ് ഡാഷ് കിഡ്നിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷൻ ബാക്ടീരിയ കാരണമോ ചില പോയിസണുകൾ കാരണമോ കിഡ്നിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷനെ പറയുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഓക്കെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് യുറീമിയ റീനൽ കോളിക് നെഫ്രൈറ്റിസ് കിഡ്നി സ്റ്റോൺ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കണം കിഡ്നിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് നെഫ്രൈറ്റിസ് ആണ് ഏതാണ് നെഫ്രൈറ്റിസ് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി വയ്ക്കണം നെഫ്രൈറ്റിസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കുക നെഫ്രൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് കിഡ്നിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന
അപ്പൊ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് നൽകിയിരിക്കുന്നു അഡ്രിനാലിൻ നോൺ അഡ്രിനാലിൻ ഹൈഡ്രോകോർട്ടിസോൺ ആൾഡോകോർട്ടിസോൺ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കേട്ട് പരിചയമുള്ള ഒരു ടേമാണ് ഇത് യെസ് അഡ്രിനാലിൻ എന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അഡ്രിനാലിൻ ആണ് ഇവിടെ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മളുടെ ശരീരം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഹോർമോൺ ഓക്കെ അപ്പൊ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് അഡ്രിനാലിൻ അത് എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സൈറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ പറഞ്ഞ അഡ്രിനാലിൻ എന്ന ഹോർമോൺ സോ ഇവിടെ ആൻസർ അഡ്രിനാലിൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് ബോൺ ഇൻ അവർ ബോഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ലോങ്ങസ്റ്റ് ബോൺ നീളം കൂടിയ ബോൺ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം റേഡിയസ് അൾന ഫീമർ ടിബിയ ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫീമർ ആണ് ഓക്കെ ഫീമർ അഥവാ തുടയെല്ലാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ലോങ്ങസ്റ്റ് ബോൺ ഫീമർ ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഫീമർ ആണ് എന്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സ്മോളസ്റ്റ് ബോൺ ഇൻ അവർ ബോഡി മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ബോൺ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം മാലിയസ് സ്റ്റേപ്പിസ് ഇൻകസ് കോക്ലിയ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ സ്റ്റേപ്പിസ് ആണ് ഓക്കെ സോ നമുക്കത് മാർക്ക് ചെയ്യാം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ടു സ്റ്റേപ്പിസ് ആണ് ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേപ്പിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇയറിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ബോൺ ആണ് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ചെവിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ബോൺ ആണ് സ്റ്റേപ്പിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം ഇതൊരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾ പഴയ എൻ എം എം എസിന്റെ പേപ്പേഴ്സ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ തന്നെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം ഈ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സ്കൾ ഓഫ് ദ മാൻ ഈസ് ഫോംഡ് ഓഫ് ഡാഷ് ബോൺസ് എത്ര ബോൺസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യന്റെ സ്കൾ അതായത് തലയോട്ടി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ട്വന്റി ത്രീ ട്വന്റി സിക്സ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ട്വന്റി ടു ആണ് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ട്വന്റി ടു ഇരുപത്തിരണ്ട് ബോൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടാണ് മനുഷ്യന്റെ സ്കൾ അഥവാ തലയോട്ടി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് അകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായിട്ട് ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ സോ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ